草帽一伙，自己觉得没什么，但别人很羡慕的事情，自己拥有着觉得无所谓，可是那是别人想要还得不到的。最搞的是，当事人对这件事还完全没感觉。首先就是路飞，海贼女帝爱他爱的死去活来，这事换到别人身上，那真是做梦一样。但是路飞对这事完全没有概念，所以就随口一说和女帝是朋友，就这还把山治给刺激到了。要是路飞说女帝喜欢自己，想和自己结婚，山治高低得原地晕过去。索隆、小紫和他睡了。作为和之国的花魁，能获得小紫的事情，那是很多人挤破脑袋都没有这门子的事儿。连小紫自己都觉得这是件很难得的事儿，还问索隆开不开心。不过获得花魁自愿服务的索隆根本是油盐不进，还说你还觉得挺光荣的是吧？这事最羡慕的还是目击证人布鲁克了。不过布鲁克更牛逼啊，他睡的是四皇大妈。三智获得了男人的浪漫战斗服，虽然说当初死也不用的三智，终究是没有逃过真香定律，但因为杰尔玛的关系，三智始终是嫌弃的，还当着奎因的面给踩爆了。可是作为男人的浪漫，路飞、乔巴、弗兰奇，还有北海的迷弟们，怎么可能不羡慕这种装置？简直是做梦都想体验一下。路飞要知道山治暴殄天物的话，遗憾的心情，那得是和没能拉上狙击王上船是一样的。娜美、威霸上手就会，作为能用身体感受天气的天才航海士，驾驭方向和海流，如同吃饭睡觉。普通人要训练十年才能驾驶的威霸，光月玉田和路飞都先后在这上面栽了跟头。然而娜美上来就会，还玩得得心应手，路飞当时看到都快羡慕死了，甚至耍起了小孩子脾气，很不服。罗宾自我感觉一般的情报能力，在和之国，罗宾伪装成异己进入黑炭大蛇的府邸，很快获得了决战当天大蛇的起床时间，要送去鬼岛的贡品内容，凯多喜欢的东西和手下组织结构，对方的兵力和武器数量。然后罗宾还很自愧地说自己没用，只得到了这点情报。看十郎直接就懵逼了，夸罗宾牛逼，言下之意是你把我组织的老底都揭干净了。当时在场的伙伴加起来都没罗宾一个人知道的多。乔巴有和娜美罗宾共浴的特权，当时乔巴因为毛皮上落了很多火山灰，被罗宾邀请一起洗澡。首先，乔巴对人类女性没有想法，还推辞说今天不适合洗澡。乔巴没觉得什么，布鲁克倒是来劲了，请求乔巴带自己一个。布鲁克说自己没有作案工具，是不是也可以？罗宾直接冷酷的回了句不要。布鲁克的心都伤透了。哦，布鲁克连心脏都没有。乌索普，赏金利亚得到的大佬们，明哥当时发赏金的时候，一个一个点名，点到最后，乌索普发现没有自己，本来都暗暗窃喜，又躲过一劫。结果明哥最后给乌索普了个全岛最高星级，五颗星五亿。爱他就把最好的给他，明哥可谓是爱之深，恨之切了。看当时周围的人，还有路飞索隆的反应，就知道这事儿有多离谱了。因为当时路飞索隆包括罗都不清楚整件事的来龙去脉，当然也因为这事儿，乌索普的官方赏金从三千万直接飙到两亿，都压过当时的山治了，全团第三。弗兰奇真是一把羡慕主。弗兰奇几句话的功夫造好一座桥的击剑狂魔手艺，当时索隆、山治、乌索普都惊呆了。这桥甚至都不是敷衍了事的临时桥，还有护栏和雕花，但是弗兰奇自己却不以为然。他甚至对护栏上的雕花不太满意，说再稍等一下，他想再修改一下。这工匠精神属实是太过于离谱了。布鲁克轻松收割历史正文。当布鲁克从头盖骨里拿出三份历史正文踏本的时候，在场的所有人都难以置信的愣了。只有当事人布鲁克风轻云淡，还转而关心佩德罗的情况。其他四皇都梦寐以求的历史正文，就真的这么到手了吗？一旁的布鲁克仿佛就是撒了泡尿一样简单的回应：啊，是的。所有人又惊了。盛平轻轻松松十一亿赏金。七五海制度废除后，原七五海的赏金也陆续解冻。盛平在和之国轻松拿捏福斯福，提升到十一亿赏金。说实话，因为现实原因，盛平的赏金也被压得厉害。不过，盛平作为见过大风大浪的人，显然对他的赏金没有太多感触。可山治可是羡慕的都快觉醒尼卡形态了。所以，有些优势在自己手里不自知，在别人那里可是日思夜想。关于这点，想到路飞曾经说过的话：“我不会剑术，也不会航海，不会做饭，更不会吹牛。”所以他找了相应的伙伴，选择无条件信任伙伴。在这上面，伙伴们也从来没有让路飞失望过。山治的那些奇奇怪怪的异性缘，要说异性缘的话，路飞敢说第一，山治第一个不服。只不过山治的异性缘有那么一点点不一样。山治奇特的异性缘在阿拉巴斯坦开始，当时路飞跟之前不在场的山治描述他们刚刚结交了一个奇怪的朋友，山治只是风轻云淡地说自己对人妖不感兴趣。没想到山治这开光嘴，不久之后山治就对上了这位新朋友小冯。在吃尽了人妖之苦后，两人留下了一段小小的友情。这事儿本来就这么过去了，山治也没想到能跟人妖还有什么牵连。香波利群岛，熊非常贴心的帮山治实现了一个心心念念的愿望。山治的新去处景色宜人，岛上呢怎么说呢，全都是异性，这就是山治的异性缘为啥可以媲美路飞的原因。路飞拥有一个岛的桃花运，山治说谁不是呢？毕竟卡马巴卡王国被誉为第二女儿岛，但真实情况只有亲身体会过的山治才能明白。路飞在女儿岛没待多久，山治却在这里一待就是两年。山治学会了月步和神经式见闻色各种加速和躲避的技能，并将自己两年后的一个新技能命名为“地狱的回忆”。在一帮异性朋友的护送下，山治重回香波利群岛。山治毫无留恋，再见，再也不见。
在得知路飞和女帝认识后，山治心态瞬间崩溃，嫉妒使人面目全非。如果可以，山治高低得找熊倾诉一波。为什么只有我的梦想货不对板？两年后，命运给了山治一些补偿，第一站就是渔人岛，山治的奥布路。不过，山治还没有尽情享受多少渔人岛的福利，就差点被压抑了两年的鼻血一波带走。又是多亏了山治的开光嘴，他千想万想都没有料到，这里居然也能遇见自己的故人。在山治失血过多、命悬一线的时候，乔巴找来了俩人妖给山治输了血。知道真相的山治上蹿下跳，情绪几近崩溃，真是造化弄人。山治最早只是说他对人妖不感兴趣，结果到了这里，山治的身体里已经流淌着人妖的血了。到了和之国，这里可算没有山治避而远之的人妖了。可是他的那种奇奇怪怪的异性缘并没有终结，因为这里有女装大佬小菊。小菊是个男儿身，自称武士。但和之国最后泡澡的时候，小菊一个纯爷们是在女澡堂泡的，所以小菊的定位是以男儿身自称武士，而内心是个女生。但不管怎么说，在不知情的山治的眼里，小菊一直是位美丽的 lady， 曾多次对小菊袒露浓浓的爱意。索隆、路飞、乔巴是先后知道了小菊是男人的，山治就一直蒙在鼓里。这一次可没人强迫山治，是山治自己选的。已经可以想象到路飞漫不经心地说小菊是个爷们儿的时候，山治那种精神崩塌的表情了。其实山治一直以来的异性缘确实不错，在战斗对位中就有多位女性对手，只不过他栽也栽到这上面。司法岛被卡利法一脚命中下路，德岛被紫罗兰的高跟鞋命中上路，鬼岛被黑玛利亚骗进来杀。怎么说呢？别人的异性缘都是赏心悦目，山治的异性缘多少有些惨不忍睹。总是跟山治开命运玩笑的有两种东西，一个是他的悬赏令照片，一个就是迷惑的异性缘。在这方面，山治是输家也是赢家，因为山治曾经有过一段两厢情愿的真挚感情，那就是布林。在各方面，两人都很搭。只是山治不知道的是，布林剪掉了他们那晚的回忆。后来，布林拳打了欺负过山治的尼治和永治。在那场黑暗的血色婚礼中，美丽的公主对王子动了真情。山治的五大梦想成真时刻。一直以来，山治总能遇到一些特别狗的事情，比如他的悬赏令，比如在人妖岛上被折磨了两年，回来后羡慕路飞，羡慕到面目狰狞。不过回顾来看，尾田待山治不薄啊，他的很多不正经的梦想偏偏都已经实现了，说是人生赢家也不过分。第一，获得隐身能力，这个梦想从山治小时候在恶魔果实图鉴上看到透明果实的那一刻就坚定了，因此山治后来遇到阿布萨罗姆，怒气值爆满。不仅是因为阿布是当时的透明果实能力者，他还欲要夺走山治的女神娜美。双重暴击下，山治将仇恨全部甩在了阿布身上。但是后来，山治获得了家族科技吉尔玛六六隐形黑战斗服，不仅获得了梦寐以求的隐身能力，还很快就进了澡堂去体验了一把，可以说是梦想照进现实，此生无憾了。当然，战斗服还让山治觉醒了潜在的血统因子力量，很快就打败了奎因。期间，山治本来就对家族有厌恶情绪，又误以为这东西让自己失去了感情，而打伤女生，就把战斗服给踩爆了。其实那是奎因打的，不过山治说的永别了女浴室这话，说的应该为时尚早了。战斗服这个弗兰奇应该能修好吧。总之，利用隐身能力去找堂子的梦想，山治已经实现了。第二，美人鱼奥布鲁，奥布鲁是他在遇到泽普老板之前就萌生的梦想，后来这成了山治和泽普老板共同的梦想。在初见路飞的时候，山治兴奋地解释了自己的奥布鲁之梦，这本是个极其浪漫严肃的梦想。结果后来到了愚人岛才知道，哦，山治心中的奥布鲁果然浪漫。路飞懵逼了，说这比当时告别海上餐厅的时候哭的还激动啊！早在约瑟夫提到阿龙的时候，山治当时就幻想实现了，真就是左搂娜美，右抱罗宾，还有个意外收获，身上还背了一个。第四，桃花运，不知其美王路飞和不解风情刘索隆这俩人虽然绯闻女友众多，桃花不断，但终究难成大器，反而求贤若渴马山治常常被受到惊吓的 lady 们拒之门外。但细数山治的桃花运，还真不比他俩差，光是被人围在其中，陷入各种温柔乡都多少次了。另外，在德岛和维奥莱特公主谈了一小段恋爱，在蛋糕岛和布林结婚，差点成了老婆。虽然这些人一开始接近山治的目的都不单纯，只是为了一些目的。如果单论桃花运数量的话，山治仅次于路飞。第五，成为顶尖厨师。山治小时候和几个兄弟完全不一样，心思细腻，也富有情感。初次做饭只是为了去探望母亲。虽然当时小山治做的饭和后来路飞的随心所欲咖喱有的一拼，但毕竟第一次，而且索拉也没有嫌弃，还高兴地表扬了小山治。深受感动的小山治，为了能经常让母亲开心，不断精进自己的厨艺。他对厨艺的追求也在此坚定了下来。其次，温柔的山治还很有爱心，经常给小老鼠做吃的。后来，山治遇到了泽普老板，从而逐渐的成了一名一流厨师。在这一路的冒险中，山治也不忘继续学习。现在，他可以说已经是大海上最顶尖的厨师了。目前来说，山治跌落过低谷，也走上过人生巅峰。一波三折后，他的那些不正经的愿望居然都实现了。但还有一个暂时没有实现的正儿八经的梦想，那就是和伙伴们一起拥路飞成王。
。当然，在鬼岛上，山治和索隆已经心照不宣地感受到了这个梦想在不久的将来就会实现。怎么能不喜欢温柔的山治呢？作为草帽团里最温柔的男人，山治究竟温柔在哪儿？说到这个，反而要从蛋糕岛篇展现了山治温柔的另一面。以前山治经常犯花痴，露出心心眼，当之无愧的色厨子。但当他真的决定全心全意对待未婚妻布林的时候，神奇的是，他再怎么去营救、去接触其他异性，都不会犯花痴了，就是真的变成了那种小心翼翼的绅士，被剪掉记忆后才恢复原状。所以说，山治是吃而不杀，平时的不正经是因为他还没有遇到一个双向奔赴的人。山治不仅是一个为女士而生的骑士，他对伙伴们的作用也是无可替代的。索隆凌晨四点睡，七点起的老值班人给人印象深刻，但凌晨五点最早起来的是敬业厨子。因为山治要给大家提前准备早餐，山治会在对的时间、对的地方做出对的事儿，而且每次都是帅的一批，戏耍老沙，拯救草帽团的 Mr 王子，带着卡鲁亚军团从小冯手里救下微微的潇洒骑士，掩护娜美乌索普逃离安妮路方舟的借火狠人，从狼人加布拉手里救下娜美乌索普的代号猎人，提前关闭正义之门，扰乱海军追击的机灵智将，听到女士的呼唤，随叫随到的奇葩见闻，伙伴处于危难关头总会从天而降的烈焰火腿，等等等等。山治虽然一直以柔情著称，但他其实很硬。当然不是说血统觉醒后外表的硬，山治能一直坚持。还记得当年山治跪了，罗是原地做起了解说。在黑社会老大加治眼里，人不需要情感，无情的战争才是艺术。很多年前，他用楼下小黑、贝加朋克的血统因子理论，带领科研团队玩起了生命复制和改造的高科技，五年就可以培养出一批成熟的士兵。而这些士兵都是些没有感情、货真价实的工具人，被造出来就是来当炮灰的。血统因子这种技术也被加治丧心病狂地用来改造自己的子女了。杰尔玛王国本身很奇葩，作为国家并没有自己的固定领土，而是凭借一艘母舰走南闯北。这艘母舰是由很多蜗牛战舰组装而成，分裂后又可以单独作战。那堆蜗牛战舰因为有超强的吸附能力，堪比是卡 bug， 可以翻越红土大陆。不过这也特别符合加治好战的性格，毕竟他可是薅过大将藤虎头发的男人。毕竟走到哪儿打到哪儿嘛，曾经还一口气统治过北海，有实力也就有了话语权。在被世界政府除名前，文斯莫克家族可以参加世界会议和修改悬赏令。山治的只许活捉悬赏令，正是加治一个电话给办的。加治的几个子女每个人都有专属的战斗服，同样也被血统因子改造过。理论上，几个人都是从小就有超乎常人的体质，分别以零一二三四为其取名。但是因为山治是例外，他富有情感，小时候体质也是吊车尾，就成了家治和兄弟眼中的失败品。出于对家族的反感，那天小山治买的战票连夜跑路了。不算山治，吉尔玛六六里最让人哇塞的，那肯定是剧毒粉雷九姐姐了。开局送给路飞一个见面礼，做了女帝两年想做都不敢做的事儿。虽然雷九因为弟弟山治的事情很欣赏草帽一会儿，但不得不说这操作让人目瞪口呆。还有就是雷九的变身，在登场没有多少集的情况下，就能在人气投票。中排名第十四位，不过这些都不重要。其实我喜欢雷九，并不是因为这些，而是因为他的善良、优雅。住口！无耻老贼！另外，长子是火花红一志，次子是电击蓝泥志，四子是绞盘绿永志。这不禁让人想起当初在罗格镇的时候，乌索普喊三志，调皮的喊道：“以七级、逆级、丧级，也就是一志、二志、三志。”没想到一语成谶 ，Mr 王子和一二三志居然都是有意义的伏笔。牛批！虽然文斯莫克是北海数一数二的王族，但山治非常厌恶没有人情味的加治和几个兄弟。在蛋糕岛后拿到悬赏令，也是因为变成了文斯莫克山治，赏金大幅上涨。双膝跪地以表悲愤和羞耻之情，并且原地发誓：我山治就算被打死，死外面，从这跳下去也不用文斯莫克家族的隐形黑战斗服，死也不用。后来到了和之国澡堂，他真香，哎呀，他真香，哎呀！山治的四次提升和加强。草帽一伙一路上每到一个地方都会成长一波，但要说出海后第一次大幅增强和成长是在司法岛篇，草帽一伙迎来了全体加强，路飞、索隆、山治更是展示了新形态或不少的新技能。山治在海上列车上用出串烧和整形 T 套餐，以及唯一一次用刀作战，菜刀双刀流。在司法岛对战 CP 9加布拉时，用出绞肉系列 T 技，首次用出恶魔风角，小腿部分产生高热，在恶魔风角状态下，山治可以强化 T 技。攻击速度和威力要大大增强，直接改变了拉锯战的局面。加布拉是 CP 9里唯一一个可以在铁块状态下出招或者移动的铁块拳法使用者，但被山治的恶魔风角一脚破防。加布拉躲过了通过恶魔风角强化的一级绞肉，但没能躲过画龙点睛踢，被彻底打败。两年修炼期间，山治迎来了第二次大幅加强。虽然这个过程要比其他伙伴惨了一点点，但收获了非常全面的提升。
。踢技方面，触发恶魔方角的速度加快了，到后面甚至只需要跺跺脚或者直接可以触发。相比于两年前，山势的火烧得更旺了，并且两只脚都可以变成火腿。恶魔方角状态下也有了一些新技能，有一部分是全新的，有一部分是用恶魔方角强化的以前的招式，而且有了跃步、海行步和踢。霸气方面，就是神经质见闻色越来越明显了。他能感知到别人背后嘲笑他和女人远处的呼唤，类似这种奇葩的感知能力。山治的剑纹色这个一直都在加强。山治一直以来的绝活就是各种极限躲子弹，包括后来躲了卡尔的糖豆。厨艺方面，两年期间学会了九十九活力回血菜单，没有忘了自己的本职工作。以上加强基本上都是在人妖岛上被逼出来的。第三次加强，离开万国的时候，山治获得了新装备三号战斗服隐形黑。战斗服是由杰尔玛科技特制的形状记忆铠甲。三号也有着三智梦寐以求的隐身能力，三智发誓死也不用，但最后还是真香。在对战佩吉万以及和近交手的时候，战斗服的防御能力、速度、灵活性这方面还是非常不错的。在 1,028 话中，三智终于迎来了第四次加强。此前，三智就隐隐感觉自己的身体好像有点不对劲的地方。目前，三智被奎因抓住，奎因试图绞杀三智，三智的左腿和腰部被奎因绞断的很严重。三智虽然觉得很痛，但还是可以自主活动。就是看起来很像丧尸，乔巴担心山治不会变成僵尸了吧？但奇迹发生了，山治的身体直接自行恢复了。此时，山治好像也意识到了自己的身体还是跟血统因子有关。山治表示自己不想变成那样的怪物。名场面，山治越是说这种嫌弃的话，后面表现出来的真香定律就越有灵魂。但接下来更香的事情发生了，奎因用刀去攻击山治，但碰到山治身体的时候，刀断了。以前是加强技能或者装备，这下直接加强了体质。从古猎王到金刚狼、文斯莫克家族、山治和雷九才是最成功的那两个。山治不仅有丰富的情感，超乎常人的体质其实也没丢，与陆军粘粘得好。几次的加强后知后觉，山治可谓已经非常全能了。山治颇有各大皇团二把手的综合体的意思，有马尔科的飞行能力和踢技，还有恢复能力，有卡二的感知能力，有贝克曼的高智商，有劲的火焰属性。有和溪流一样的隐身能力，还和索隆一样会用刀。尾田这是要把山治化成真正的二把手的意思吗？不过不开玩笑的说，山治一直没有调出三大主力。草帽团里的偷家王，偷家一向光荣而又艰巨的任务，敌人眼里的流氓，队友眼里的希望。他们往往先远离主战场，通过隐匿、潜伏、蹲草丛，继而深入敌后搞事情，帮助队友挽回败局。早在阿拉巴斯坦，山治就展示了偷的本领。当时路飞小队加上微微一共七个人，其中除了山治、乔巴，其他人都被老沙控制住了。还有个斯摩格充当赠品，一起落入陷阱。危难关头，山治在小花园发现了老沙的户外根据地，并和老沙通讯，不开玩笑的说自己是梅斯王子戏耍老沙。在电话里还自编自导了一出自己通话期间被老沙的手下打败的好戏，戏托说已经把梅斯王子干掉，让老沙来赌场门口领人头。好一个调虎离山，釜底抽薪。然后乔巴冒充梅斯特王子，在门口闹事儿，吸引老沙的注意力。因为能多段变身，让抓不住人的老沙很懵逼。而山治在微微的带领下偷进了地下室，最终在草帽一伙差点被淹死的情况下，将几个人解救了出来。后来在空岛，路飞被艾尼路打下方舟后，艾尼路乘着方舟往上飞，一方面准备报复社会搞破坏，但让艾尼路万万没想到的是，中途山治乌索普偷上了方舟。山治还破坏了方舟的动力中枢，知道真相的艾尼路气得直接就骂街。虽然后来是修好了，但是成功拖延了艾尼路的计划，给路飞再次上来锤艾尼路，争取了时间。在水之都，前期山治又是单人带线，在路飞他们和路奇他们初次对决的时候，路飞他们完败，路飞卡在了墙缝里，索隆卡在了烟囱里。娜美、乔巴因为找这俩人，最后还是错过了载着罗宾开往司法岛的海上列车。但在此前，山治又充当了骑兵。早就悠闲地来到了车站，在列车上，山治解救了乌索普和弗兰奇，三个人消灭了列车上大部分守军，从车厢打到车顶，从后面打到前面。不过最后依旧没能在中途救走罗宾。可是山治乌索普向罗宾传达了一个信念，就是大家都知道了罗宾牺牲自己拯救伙伴的愿望，而伙伴们一定也会去救他。到了司法岛，山治打败加布拉后，又开始未雨绸缪偷家计划，那就是后来偷进操控室，及时关闭了正义之门。在草帽团撤离时，正义之门关闭，卷起的漩涡阻挡了大批海军的追击，最后成功脱险。两年后，山治的偷家技术已经升华成偷人了。在德雷斯罗萨，山治和紫罗兰卿卿我我。
。虽然前面一直都是被紫罗兰玩弄感情，不过最后山之用骑士道精神感化了紫罗兰，不仅收获了重要情报，还间接把他拉进了自己阵营。虽然紫罗兰公主和明哥并不是两情相悦的那种爱情，但是山治这一波偷人的操作，怎么看明哥这一身粉红装扮也是有点冒绿光。雷九改变了山治四次命运。在文斯莫克这个崇尚战争的改造人家族里，山治是为失败品的山治，他和雷九无疑才是最成功的两个人。山治两年前后在战斗中的作用，在战斗方面，山治的作战总是充满不确定性，人送外号“骑兵小王子”。不过根据敌人的不同，他解决敌人和被敌人解决的速度一样快。山治和路飞也有一个共同点，就是临到开战的时候人没了。不同的是，路飞是网没了，而山治是去提前做下一步的事情了，也可能是被哪个女人给逮住了。两年前，山治往往只需要一记奇招就可以盘活全团。小花园误打误撞拿到了去沙国的永久指针，在阿拉巴斯坦 m i s t 王子拯救团队与绝境之中，空岛爬上了艾尼路的方舟，掩护乌索普和娜美撤离，被雷击重伤，丝毫不慌，甚至还借了个火，在水之都潜入海上列车，解决了大半敌人。司法岛提前关闭正义之门，干扰了海军的追击。恐怖三月帆船上演了骑士救红颜、舍身护基友的戏码。战斗上，山治一般是对位三号位，不过有时候他会遭遇两个。比如阿拉巴斯坦三哥和小冯，司法岛卡利法和加布拉。当然，卡利法这个纯属软肋，没办法。这个时期的山治在团战中的作用，不说能超越索隆，至少也是持平的。两年后，在愚人岛冰火岛，山治和之前的自己比，迎来了一波小平庸。在愚人岛的过程中，山治秀了海行部和月部，用恶魔风角烧铁锅光谱，解决了一群杂鱼，和盛平一起打棉金剑，最终用恶魔风角地狱的回忆终结。其实愚人岛还好，毕竟篇章 BOSS 都很菜。战斗上，大伙主要是展示两年修炼成果。到了冰火岛，山治的定位暂时变成了辅助，但实力和智商其实也是在线的。用剑纹色在水下捞紧卫门的身体，指挥击败物躲避毒气瓦斯。期间和维尔哥交手，毕竟维尔哥本来就不弱。山治拖着一副被娜美玩坏的身体，能跟维尔哥打得有来有回，实在谈不上拉垮。到了德雷斯罗萨，山治和明哥交手，自然是敌不过。不过拖到了罗前来支援，解了手船组的燃眉之急，主要是在之前骑士道感化了维奥莱特。得知了明哥的计划，这里的山治存在感不高，但智商依然在线。他猜到了罗和明哥有隐瞒的恩怨和私仇，之后山治的定位变成了特别行动小队，和守船组带着凯撒先行前往佐屋，在佐屋安抚了被杰克扫荡的毛皮族。山治的厨艺、娜美的母性、乔巴的医术、布鲁克的音乐、凯撒的解读，正好都派得上用场，也算是给后来路飞他们直接融入这里做好了人情铺垫。然后是蛋糕岛，山治的经历和情感是更主要的部分。如果能理解山治的初衷和内心世界。那万国篇就是对他本性温柔的最好诠释。山治不仅仅是做了一个蛋糕那么简单，期间他彻底征服了布林，布林在之后发挥了很重要的作用，帮忙做出了最好的巧克力，靠蛋糕引走了大妈这个根本解决不掉的对手，并帮助山治去接路飞。在战斗上打不还手的路飞，说实在的，粗碎都用了，确实打得太狠了。后来一脚踢歪永志和尼治的脸，一时分心而被加治击飞，一脚踢残波宾，一脚踢飞雷赞这俩一亿左右水平的对手。普通攻击挡住大幅的巨大魔人等等，都是那种没有结果的交手，不惊艳，但也没有那么不堪。至于说山治赶走路飞，因为泽普老板和伙伴们，山治两头无法兼顾。他和当时罗宾的想法一样一样的，他赶走路飞也是出于不想各种牵连伙伴们，并且都被 CP 9和大妈的虚假许诺给骗了。只是在大伙都平安无事的状态下，这个想法太过于自我牺牲了。他们的这个想法都没有成功，当然也不会成功。在鬼岛，山治求助罗宾，这两个经历相似的人如释重负般的和自己的内心和解了。更重要的是，彼此理解并践行了伙伴的意义。所以，山治看似丢人的举动，罗宾嘲讽黑色玛利亚：“你不需要懂的意义就在这里。”到了和之国，山治起起伏伏的状态，终于是给了一个交代。山治以意想不到的力度和速度击败大看板奎因，他依然是路飞身边的左膀右臂。山治潜入到近的身边，救下桃之助，他依然是那个出其不意的骑兵。山治被黑色玛利亚拿捏。他依然是那个速战速决的小黄人。山治误以为自己打伤了女士而懊恼，还帮女士找到了那只和自己童年时相似的宠物鼠。他依然是那个温柔骑士。此外，山治因为觉醒了血统因子力量，也有了更强大的魔神风角。战斗上，他的情感能更加的杀伐果断，但终究不会失去感情。山治最终变成了最完美的山治。他这一路上的变化，就像他的感情和经历一样，同样丰富和精彩。真假草帽团。两年后的香波地，一帮人冒充草帽一伙，在这里招摇撞骗，用绝对实力证明了“不作死就不会死”这个道理。这个假路飞自己只有 2,600 万悬赏，却只收 7,000 万以上的海贼，而且不光是装扮上照搬，还自称是革命家龙的儿子，模仿的倒挺全面，可以说是无比嚣张。一顿操作后，收了不知情的三个海贼团。
其中就有本来计划混入真草贸易伙，然后大开杀戒的卡里布和克里布这俩新一届的超新星。另外也有差一点就有机会成为超新星，莫名其妙就被坑进传销窝点的有志青年。假草贸易伙先是误打误撞的在酒馆里遇到了真娜美，然后就出现了假娜美威胁真娜美的场面，这就自认倒霉吧。一帮人活生生成了乌索普和娜美展示两年修炼成果的背景板。假草贸易伙体验了什么叫装逼遭雷劈的滋味。在外面遛弯的假索隆山治罗宾乔巴，则是遇到了真乔巴，而脸盲的乔巴不仅把假的认成了真的，看到假索隆山治这么亲密，也丝毫没有怀疑，还以为是两人的关系奇迹般的变好了。这波骚操作倒是让假索隆山治懵逼了。这里还发生了一个小插曲，就是一直跟踪罗宾的特务，这两人看样子也是脸盲的不行，扯开麻袋飞奔而来，手忙脚乱的直接把假罗宾给搂走了。另一边，真路飞因为撞倒了假路飞。不知道遇到本尊的假路飞，倒要看看是何方神圣，竟敢以下犯上，出言不逊。低头一看，哦，原来是个无名鼠辈。路飞很快被这帮人围了起来。假路飞不仅拿枪顶着路飞的脸，还敢开枪。修炼归来的路飞丝毫不费力地躲开了子弹，接着用霸王色将几个人团灭。但帅气的操作却依旧不能掩盖路飞的终极脸盲。之后他遇到了假索隆山治，没想到路飞竟然主动将两人认成真的，搞得这俩人又是很懵逼。和乔巴一样，路飞此刻也惊叹于索隆山治两年时间变化不仅很大，而且关系还变好了。假索隆山治也不止眼前的人，就是路飞本人，只觉得这货要么认识草帽团的人，要么脑子指定有点毛病。因为假草帽一伙在岛上为非作歹，海军以为是真草帽团，并前来围堵。而脑回路蠢萌的路飞还傻傻的跟他们站在一起，完全不知道这里发生了什么。直到假路飞被战逃丸给秒了，路飞才回过神来，才知道原来这帮人是赝品。并发出了那两个人跟索隆山治真的很像啊的感叹。看来路飞的脸盲，索隆的路痴，山治的花痴，谁来都治不好了。最后知道真相的卡里布气急败坏的将除了假路飞的其他冒牌货全部活埋了。剑士的克星四分五裂果实，有这么一个神奇的果实能力，使用者就算是挨了世界第一大剑豪的几刀斩击，也会毫发无伤，使其懵逼。他的存在就是恶心这些玩刀的人。这个就是巴基的四分五裂果实。他不仅能让自己裂开，也能让米某人裂开。巴基可以被动，也可以主动分裂，也就是不管巴基有没有见闻色，敌人刀剑上有没有武装色霸气，所有的斩击对其都是无效的，除非是用含有海楼石材质的刀剑。所以这个能力，只要不被铐上海楼石，能力者可以在推进城的牢笼和明哥的鸟笼里出入自如。但是钝器对他依然是有效果的，也就是凯多的一棍雷鸣八卦。巴基要是没有能预见未来那种级别的见闻色。照样能跟拍黄瓜一样被凯多拍地上。那在剑士面前，四分五裂果实能力者，这不就怎么砍都砍不死了？砍不死是真的，但是可以让他无法复原。根据四分五裂果实的设定，巴基的分裂也是有极限的。巴基是可以分裂成碎片，但是如果分得更细小，就没办法控制了。如果这样的话，巴基这辈子就彻底成了字面意思上的人渣了。比如把巴基扔进绞肉机里，他可能永远都不会复原了。除此之外，四分五裂果实还有一个奇葩的技能，就是浮空。浮空本身不奇怪，因为像明哥也可以用果实能力上天。明哥是用线拴着云飞，如果万里无云，空旷无垠，没有借力物体，那就只能下来没病走两步了。巴基身为分裂人，只要一分裂就可以浮空。奇怪的点在于，他双脚必须得着地，而且有效控制范围是以双脚为中心，半径200米的范围内，超出范围就不受控制了。就是开局，巴基被路飞打飞后，他的屁股和腿只能留在原地，最后还差点被他手下给埋了。前面说了，他的双脚必须得着地才能飞，可是，在推进城，路飞抱着巴基的脚，巴基还能飞，这是卡 bug 了还是开挂了？照这个无限飞行的飞法，巴基自己抱着脚，驮着索隆，俩人三天就能到拉夫德鲁了。草帽一伙两年前后的变化，经过两年时间的修炼，草帽团每个人除了实力上的提升，从外貌上也各有一些变化。第一个签到的索隆穿着一双靴子，一套更帅的衣服，入境美如画。那个时候不知道佩罗娜也来了，还在疑惑索隆为什么能找对地方。结果索隆因为上错了船，反手就把人家的船给劈了。要说索隆最大的变化，还是眼睛上多了触目惊心的一道疤。曾经两只眼睛里的智慧目光，现在全部集中到了一只眼睛里。接下来娜美的变大可以说是非常化，哦不是娜美的变化可以说是非常大。以前的中短发，现在变成了长发。还戴了两只耳钉，空岛上的环境看来简直就是天堂，能把娜美养得这么滋润，整个人变得更精致了。奇怪的是，娜美买的衣服越来越多，但身上穿的却越来越少了。乌索普经过两年修炼，身材练得非常不错，这轮廓，这腹肌
。乌索普变得自信多了，自称是从胆小三人组毕业了。本以为胆小组就此解散，结果后来因为罗宾聊聊几句惊悚的话，三个人立刻破功。山治他一登岛就知道这两年他经历了怎样的折磨，比之前更加花痴，更加容易血流成河了。以前刘海是党左边，两年后换成了党右边，下巴上留了一个比较有型的小胡子。不过这万年黑西服倒没换。估计因为修炼环境的问题，晚上睡觉别说脱衣服，连鞋也不敢脱呀。草木皆兵，随时准备跑路。乔巴从以前帽子的基础上又套了一层帽子，但是医术和实力上的成长，并没有掩盖住他心智上完全没有长进的迷惑现象。乔巴和路飞依然霸占着草帽团最强脸盲二人组的地位。罗宾两年期间，罗宾的头发也留长了一些，刘海发型变成了长发背头，气质还是那个无懈可击的御姐气质。主要是罗宾的肤色变白了。在大雪纷飞的劳动王国停留了一段时间，期间可以看到罗宾那时候已经五白了很多。再加上工作时不需要风吹日晒，两年后的罗宾娜美可以直接让山治瞬间喷血起飞。弗兰奇看他身上的疤痕就知道，终于是在终极变态的路上一去不复返。除了后背，他对自己进行了大刀阔斧的改造，换装了大号的多功能机械臂，一按鼻子还可以任意改变多种发型等等一系列稀奇古怪的随身小技能。并且换了一条红色的骚里骚气的外穿内裤，路飞红衣蓝裤拖鞋草帽，这是经典标配。胸口上因为被赤犬烫了一块，经过罗心灵手巧的处理美化之后，路飞胸口上多了一个叉叉疤，而且腹肌轮廓清晰可见，主要是俘获了海贼女帝的芳心。这种无形的变化可以直击山治的灵魂。布鲁克有了新的装扮、新的武器和新的技能，但从外貌上来说，总感觉布鲁克他老人家连根头发都没掉。如果说布鲁克脑门上的裂痕还跟以前不太一样，那盛平就更猛了，因为盛平老大只是换了身衣服。海贼无间道早期有个克洛船长，卧底在可雅小姐家做管家，被路飞打败后，本以为这是卧底时代的结束，没想到是卧底时代的开始。之后千奇百怪的奥斯卡级别的影帝层出不穷，甚至像世界政府的 CP9 这种，干脆直接就组团来卧底，为了搞到冥王的设计图纸，在冰山社长的周围办成大大的良民，潜伏了好几年。知道真相的冰山瞬间人就傻了，千言万语在心中汇聚成一句话：原来小丑竟是我自己。此后，一个组织或者团队里，看吧，卧底已经不是什么新鲜事了。西屋海里的熊本是革命军老大龙的人，保护过草帽团和桑尼号。三大将里面的蒙奇蒂，还有唐吉诃德家族，德雷斯罗萨的小名可是玩卧底游戏的高手，把莫奈安插在凯撒身边当秘书，只是常规操作。小名的干部维尔哥早早就到了海军里当卧底，维尔哥用了十几年的时间。做到了海军中将和 G 五支部基地长，深得海军信任。小明心想，黑白两道通吃，卧底真是这个世界上最美妙的东西。巧了，此时在海军本部放羊的战国也是这么想的。因为小时候被战国收养的克拉松，藏着海军的身份，回到哥哥小明身边做了卧底。小明一开始并没有察觉到克拉松和海军有什么联系，活生生上演了一出双方互派卧底、互相不知情的无间道。到了现在的和之国，表面上有超新星联手干四皇。暗地里，那就是卧底门的，你方唱罢我登场的表演时刻。首先，凯多手下凌空六子的德雷克是海军的人，而且还是特殊机密小队队长。凯多手下的阿普曾经卧底到过基德的讨伐红发的联盟里，那会儿大家一拍即合，达成共识，然后结果都知道了。基德等人直接撞进了凯多宽阔厚实、热情似火的温暖怀抱里。而传四郎、狂死狼、丑三小子三个身份都是传四郎一个人。传四郎一开始化名狂死狼。潜伏在大蛇身边，他实则是赤鞘九侠之一。光月日和化名小紫，也是潜伏在大蛇身边，寻找报仇机会。那一晚，因为护子和日和惹怒了大蛇，为了不搅黄卧底大计，也为了保护日和，传次郎和日和俩卧底在大蛇眼前上演了一出瞒天过海、金蝉脱壳的好戏。而九侠里的看十郎，反而是大蛇的人，以至于警卫门等人的行踪屡次莫名其妙的泄露。所以，现在凯多的地盘上。在一些人还没有显山露水的情况下，就已经各方卧底群卧荟萃了，简直就是卧底集中营。海贼王里那些奇奇怪怪的电话虫，海贼王里的电话虫五花八门，不同的电话虫也有不同的功能：社交、通讯、聊天、交友、直播、录像、监控、窃听、红烧、清蒸、爆炒、醋溜、油炸、储备粮等等功能一应俱全，可以说是海贼世界里特别好玩的一种东西。这些电话虫都会演绎表演，能将来电人的表情、情绪和神态模仿的惟妙惟肖，甚至连对方缺了几颗牙都能模仿出来，而且还会哭，还会流泪。要说电话虫能模仿到什么程度，通话对方在通话期间被人杀死，吐了一口血，这边电话虫同样会自己喷出一口血。就这演技，不拿奥斯卡都屈才了。
。除了像海军蓝白条纹和推进城军绿色外壳这种通用款电话虫，一些人也有自己私人定制款的电话虫，也就是给他扮上自己标志性的装扮，并分发给小弟们。比如明哥的是戴着同款墨镜、穿着同款粉红貂的电话虫。明哥作为电话虫收藏家和批发大户，家里那是存了一堆五颜六色的这东西。罗的则是戴着同款帽子，胸口上有一个红星海贼团的标志，黑胡子的还加上了自己的同款胡子，和黑胡子本人一样，壳子上打扮的那是珠光宝气的。大妈的电话虫就更艳了，这是连头发都给植上去了。此外，还有黑色电话虫，因为喜欢收集同类的信息的缘故，被当成窃听电话虫。黄猿在香波地出差的时候，就当成了通讯电话虫，猫西猫西的喊了半天，还被战桃丸教育过，很像是一开始教长辈如何使用智能手机的场景。有窃听电话虫，那就有防窃听电话虫。在龙和小伊万通话时，就用到了一只白色的防窃听电话虫，只是这种电话虫很稀有。投影电话虫可以一只眼睛拍摄影像，另一只眼睛放映拍到的影像。和投影仪的功能一模一样，这是开会王布兰纽的最爱。监视电话虫和放映电话虫，推进城里常见的两种。曾经巴基大神越狱出来就被拍到过，不过原妙不可言。后来巴基用监视电话虫在顶上战争开直播，一波封神。而放映电话虫则是配合使用，体型比较大，接收监视画面，放映在监控室里或者是更大的屏幕上。拍照电话虫，萨博在潜入玛丽乔亚时就用到过，体型很小，便于携带，很多人都用过，比较常见。黄金电话虫，海军本部大将及以上军衔才可以持有，可以发动毁灭一座岛屿的图谋令。曾经轻质将黄金电话虫托管给了斯潘达姆，喝了假酒的斯潘达姆还误按了黄金电话虫，导致司法岛被夷为废墟。虽然电话虫有这么多功能，不过电话虫并非是机器，而是生物，它们也有生物的特征，比如会受到惊吓而缩回壳里，会被麦哲伦的毒气给毒晕过去，所以要戴一个防毒面具。总之，就是一群很好玩的小玩意儿。从巨型萝莉到海上四皇夏洛特玲玲，别看四皇大妈现在是这般状态，年轻时的大妈那可以说是非常漂亮。从战国的回忆里和 SBS 里都可以看到大妈年轻时是什么样子的。大妈离开洛克斯海贼团后，前前后后43个丈夫， 4 6个儿子， 3 9个女儿，基本上就是天天流哈喇子，夜夜翻人牌子，年年都生一窝孩子，为了自己的万国大业，身材样貌走样。这个道理告诉我们：多读书，多看报，少生孩子，多睡觉。大妈五岁的时候被父母遗弃在巨人族居住的埃尔巴夫，爹娘骗她说在这儿乖乖等着，我们办点事儿马上就回来。然后大妈就成了孤儿，之后被修女收养。其实大妈小时候吃饱喝足的情况下，是个挺善良的巨型萝莉。玲玲酱能有什么坏心思呢？只不过是轻轻一掌就把一个不乖的熊给呼死了。看长手足的小孩多了一个关节，想帮人家拽掉；看鱼人手掌上有蹼，也想帮人家拽掉。反正就是好心办坏事，好事不出门，坏事传千里。岛上的这些孩子们一开始都不愿意跟他玩，要光是这个还好办。主要是埃尔巴夫有个节日叫冬至祭，岛上的人要断食12天，然后再举办盛大的宴会。断食开始前，大家吃了萨姆拉，但在断食第七天的时候，因为过度思念萨姆拉，大妈爆发了思食症，整个人就疯了。大晚上的毁了巨人族的村子，巨人族长老约鲁鲁愤怒至极，手握长剑要代表月亮消灭大妈，结果被大妈反杀。修女用魂魂果实能力造出了潘多拉。加上从业多年、出神入化的洗脑术，才平息了事端。修女也带着这帮孤儿离开了阿尔巴夫。之所以这么做，因为修女是个资深的人贩子，专门收养这些无家可归的小孩，卖给世界政府。修女的羔羊之家收容院里，最大的一匹狼就是修女本人，而大妈就是她从业几十年最好的一批货。这还没等出货呢，在大妈过生日的时候，大妈因为吃焦糖泡芙塔吃到忘乎所以，能咬的全给啃了，能吃的全下肚了。修女和那些小孩诡异的全没了。细思极恐，有两个目击者，其中被一个巨人战士看到，后来大妈就被整个巨人族拉黑了。但是另一个目睹这一幕的长面包，也就是之后大妈海贼团的厨师长，主动过来套近乎。正是在长面包的陪伴下，大妈天生的王者天赋得以施展。小小年纪就从一个无名之辈到赏金五千万，再到赏金五亿。而大妈的梦想一开始是一个挺纯真浪漫的梦想，就是修女之前说的。建立一个融合所有种族、人人平等、和平相处的国度。只不过修女是伪善，大妈是真的单纯，但没有人能够正确引导她，所以大妈渐渐变成了一个独裁女王。天上飞的，地上跑的，水里游的，大妈都要睡个够，谁不听话就整死谁。到最后已经完全变味了。奎因和晋都惹过大妈，但奎因被大妈一记摸头杀，按在地上摩擦。而对待晋，大妈表示这玩意不比 One Piece 香，不计前嫌，想要诱拐回家。
大妈也并不是那种彻头彻尾的大坏蛋吧？毕竟失忆后有红豆汤喝的大妈，还是那个善良可爱的玲玲酱。当草帽一伙的悬赏令传回故乡，打败民歌后，草帽一伙的悬赏全员刷新。那一天，马奇诺酒馆挤满了欢呼雀跃的人，吧台上放着路飞等人的最新悬赏，墙上挂着有路飞字样的横幅。多古拉头上戴的是多年前从海里捞上来的萨博的帽子，马古拉戴了一顶和路飞相似的草帽。达旦举着马奇诺的孩子，看来大家都很开心。双月村一心到场，更四郎有些脑仁疼，因为到场里的这些中二少年纷纷模仿起了索隆的三刀流，还用胶带粘住一只眼睛。索隆早已成了他们的偶像，两个大一点的徒弟则是索隆小时候的玩伴。西罗布村可雅小姐的气色看起来变得更好了，洋葱头、青椒头、萝卜头拿着神乌索普的悬赏令，无比激动，泪流满面。他们的乌索普船长当年吹的牛批可都实现了呀！海上餐厅巴拉蒂，当时餐厅的招牌 logo 是山治第一张悬赏令的形象。如果山治以后回来，估计想死的心都有了。不过站在招牌上的卡尔涅正在气愤地撕毁悬赏令，因为照片换了，这招牌又得重新装修了。而哲夫老板看着悬赏令，若有所思，因为唯独山治是只许活捉。可可西亚村，阿健先生正在抱怨，为什么再一次用如此羞耻的照片做悬赏令？嘴上是这么说，但还是很贴心的，把娜美的照片放大，并用精致的相框装起来挂在墙上。双子甲的库洛卡斯老爷子一如既往的休闲的看报纸，并把这个消息告诉了拉布，他们都非常高兴。樱花王国多尔顿和朵莉尔姨娘也知道了这个消息，身后的士兵和兔子拉邦。都戴上了象征着乔巴的鹿角。阿拉巴斯坦得知消息的微微公主看着远方，身后的卡鲁亚想把路飞的照片从报纸上剪下来。水之都可可罗婆婆和齐蒙尼等人开心地笑着，但外行看热闹，内行看门道。冰山和工头们惊讶地看着弗兰奇将军，弗兰奇已经将冥王的部分技术融入了其中。革命军大本营二嫂正在翻看草帽一伙的悬赏令，萨博露出了路飞是傻笑，龙则露出了路飞是懵逼。未来国，这里是弗兰奇两年修炼的地方。基东和爷爷看到了弗兰奇的消息，身后的改造星星和改造狮子曾经还跟弗兰奇打过架，现在都为自己的弗兰奇大哥欢呼。巨鸟之岛，这是乔巴两年修炼的地方。现在这里的人们和怪鸟已经和平相处了。地上有个乔巴背包造型的纪念碑，后面则是药品商店，里面是乔巴用岛上特殊材料制作的药品。小孩子们穿着乔巴假面的装扮，为乔老大感到骄傲。当草帽一伙的悬赏令传向世界，香波地群岛上。布鲁克的经纪人们看到消息后，砸桌子、撕报纸，无比愤怒，因为大明星布鲁克一声不吭的就跑路了，狠狠的甩了他们一次，断了他们的财路。某海域的上空，乌索普的师傅海克利斯坐着独角仙，看着报纸，悠闲的在兜风。小空岛，这是娜美两年修炼的地方，因为几个老头被娜美嘲讽过老土不时髦，所以一把年纪了还要研究研究穿搭，现在已然变成了几个潮老头，他们只是希望娜美再回来时能夸一夸他们。而鹰眼这边就淡定多了，一手拿着报纸，一手拿着饭团，看着关于索隆的消息，和佩罗娜还有这群狒狒们一起打理自己的菜园子。卡马巴卡王国小伊万这群人此刻似乎并没有在意这方面的信息，反而是在布置革命军的开会桌，因为一个花瓶的摆放位置而吵得不可开交。愚人岛这里的孩子们都戴着英雄路飞的同款草帽，和白星公主、鲨鱼王子打招呼，而这些草帽都是盛平从外面批发过来的。盛平之前跟一个孩子承诺过。最后也说到做到了。香波蒂雷利老爷子一如既往的在赌博，看来今天运气不错。等会儿，这个最右边的人和同样好赌的藤虎大叔好像，这气质、这五官、这装扮。不过这位大叔眼睛上没有疤，比藤虎瘦，显然只是神似。一旁的荷官催促雷利赶紧下注，雷利的关注点全在徒儿路飞身上，因为路飞赏金五亿，雷利兴奋的摆出了五的手势。荷官也伸出五跟他确认，好吧，希望这次不是又把自己输到人贩子手里。之后，雷利将悬赏令给路飞两年期间的陪练小弟们看，小弟们喜极而泣。路飞两年后四档的招式名，基本上都是根据这些猛兽而起的。女儿岛，看样子女帝这是又春心荡漾了，把悬赏令的金额乱七八糟的全砍掉，将照片放大成巨幅海报挂在宫殿外墙上，而女帝则是羞涩的不敢回头看。四海为家的青雉一边撸串一边看报纸，身后是他的新伙伴，一只叫骆驼的企鹅。一座正在举办婚礼的岛上，红发海贼团在此。耶稣布看到儿子乌索普的消息，并且还被人称之为神乌索普。耶稣布乐得合不拢嘴，老爹是耶稣，儿子是神，这还呼应上了。朝南红发高高举着报纸，欣慰地笑着。红发这印花的大花裤子，可比报纸好看多了。索隆、山治能吹一辈子的那些事儿。第一，索隆达成两年只为这一刻这项成就。
。一直以来，索隆都是七步成首诗，转身不认路，因此还受到了山治等人的嘲笑。但是两年后的香波地，索隆翻身入诗，把歌唱，第一个到达了香波地的签到地点。其他人都没到嘛，真是拿他们没办法。索隆邪魅一笑，如是说道。雷利和夏奇则是发出了意味深长的感叹。尽管战功赫赫，可索隆并不是喜欢显摆的人。曾经他扛住了成吨伤害，浑身是血，也当什么没发生过。但是第一个到香波地这件事，索隆可是说了一路。七号还敢对一号这么横，索隆向山治甩出了这句攻击力不高但侮辱性极强的话，气得山治原地炸毛。而后又假装漫不经心的点了一下最后一个到的路飞。可以看出，索隆对这件事可比砍了谁家的那个小谁还要骄傲。后来，山治如愿达成了我比索隆之前这项成就。一直以来，山治的赏金都是被索隆压过一头，一直是万年老三。蛋糕倒后，山治的悬赏三亿三千万倍利，比索隆多一千万。因为当时索隆不在场，山治只能自嗨，就这都快把山治高兴坏了。到了和之国，卷眉终于可以扬眉吐气，嘲笑索隆的赏金比自己低，结果遭到了炎魔警告。另外，山治的这个赏金第二还没做热乎，之后盛平的正式归来又把山治给挤第三去了。不过这都无所谓，单凭比绿藻值钱这件事，卷眉就心满意足了。索隆这第二件能吹一辈子的事儿，就是曾经把娜美和山治喷得没脾气。还记得索隆第一次试图反抗娜美，仅仅是瞪了一眼就被暴锤了一顿。山治那更是不可能愿意屈居索隆之下了。能把这俩人同时教训的低头沉默，索隆可能没什么感觉，但可以算得上是历史性的一刻了。山治的第二件能吹一辈子的事儿，那就是同时抱着娜美和罗宾了。抱娜美这个愿望，他早已实现好几次了。但是同时抱娜美、罗宾，以前看来这种事情根本不可能发生。可能尾田意识到了两年修炼期间的山治有多惨，决定给他补偿。在和之国，终于完成了这个梦想，用战斗服进澡堂，外加抱得美人归，一块都给安排的明明白白的了。海贼王里奇奇怪怪的恶魔果实，塞尼奥尔的水水果实，这个翻译乍一听好像又是一个卡 bug 的能力。好在，并不是能将水怎么怎么样，而是能将地面和墙壁变得像水一样。能力者能在地表和墙壁上自由游泳和穿行，所以也有叫他游泳果实或者游泳果实的。尾田呢，就爱打这种擦边球。曾经游泳果实和什么鱼鱼果实，很早之前就是各大论坛里的一个梗：不能下水的游泳冠军和不会游泳的鱼，这两个哪个先被提出来的，无法追根溯源。尾田没灵感了，就来中国各大论坛来找灵感，倒是很有可能。他的突袭能力曾经也把弗兰奇给摔懵逼过，这个能力也可以用来吓人。如果一个猛男半夜独自回家，周围一片黑暗死寂，突然一只手从地下伸出来，抓住了他的脚踝，此刻世界上也许会多一个在深夜里暴风哭泣的猛男。这个果实本身虽然没有什么攻击力，不过绝大多数果实没有明显的强弱，就看能力者怎么巧妙的使用它。比如卡普吃了水水果实，顶上战争那会儿，赤犬的头可不就被打飞了吗？还有布鲁克的黄泉果实，这个果实在两年前没有闪露太多的能力，顶多是知道了这个能让他的灵魂继续活着。两年后，布鲁克不仅开发出了灵魂出窍，把能力附着在剑上和乐器上的能力，最主要的是在打四皇大妈的时候，灵魂之王的气势那是一点都没输，还顺带把大妈给睡了。黄泉果实对大妈的魂魂果实造出来的霍米兹有抑制作用，就是大妈用灵魂做出来的那种中低级霍米兹，布鲁克弹一下吉他就能秒一大片。也是第一个能真正伤到普罗米修斯的。普罗米修斯、宙斯、拿破仑是大妈用自己的灵魂做的三大限定版霍米兹，只能说他们的灵魂等级实在太高。但布鲁克的果实能力，如果能变得更强大或者觉醒，可能就不只是随随便便睡四皇这么简单了。而且大妈也没办法抽取布鲁克的寿命，因为布鲁克本来就是个死人啊。说到这里，布鲁克就算掉进海里，没人捞他，也依旧不会死，无非是无法动弹，继续等待救援。除非是骨头全部粉碎，灵魂才会死掉。但是大妈非常非常喜欢这个骨头玩偶，想必再次碰面也会想起那春风沉醉的夜晚。四皇也喜欢挖墙脚，之前大妈被绑进凯多的鬼岛，吃饱喝足了，开口就要招揽三灾之首的劲，着实把劲给吓了一跳。之前大妈和劲是有点过节，就大妈刚来和之国的时候，劲神兵天降，从瀑布上一脚把大妈的船给蹬下去了。大妈呢，脚下一滑，还掉进了海里。进可是大妈失意的罪魁祸首，没想到大妈一扫之前的易燃易怒、易爆炸，动不动就变派大星的脾气，不计前嫌，邀请加入。进这一脚，不仅踢翻了船，还踢中了大妈的心。跟可爱多的超新星收藏家不一样，大妈是个狂热的种族收藏家，主要是看上了进的种族血统，是实现万国大计的重要一步。大妈真情流露，眼看就差一句“我要和你生孩子”，好在被进果断拒绝了。
。早在两年前，身为四皇的红发到白胡子船上做思想工作，面子王红发从头到尾都没有给白胡子面子，但在一帆队队长马尔科面前却笑了笑，给个面子，上我的船。小马哥这是名声在外，连红发都想要他。当然，马尔科没有给红发面子，果断拒绝。看出来了。大妈和红发这俩四皇的骚操作，是致力于用零成本挖到别人的头牌干部，还是别人家皇团的头牌干部？相比于这个，黑胡子就更牛批了，基本上是只要是能打，实力强，来者不拒，别管是辞职的、有案底的、稀里糊涂过来的，一概收下。在推进城，黑胡子这何止是挖了世界政府的墙角，这是恨不得把墙都给推翻，让所有能打的都出来，跟着自己干事业。连辞职的大将青志不清不楚的来跟自己合作，就这黑胡子都敢收。还有钓鱼执法，把莫莉亚给引过来，强迫他加入。新老四皇里面就白胡子比较特殊。当年光月玉田挤破头皮想上白胡子的船，白胡子一开始并不同意，两人还大打出手，但是扛不住玉田的软磨硬泡，最终还是上了船。万万没想到，罗杰来一趟，白嫖走了光月玉田，红发来一趟，又想白拿马尔科，就连溜之大吉的黑胡子还企图拉拢艾斯。好家伙呀，这是不挑别人了，逮住白胡子一人坑啊！一路开挂的黑胡子海贼团，有这么一个海贼团，他们野蛮生长的速度是碾压主角团的存在。通过一系列投机、捡漏、公开招聘的骚操作，船长黑胡子在大事件后两年期间，直升新四皇，暗暗和阵阵双果实能力傍身，见面就贼哈哈一顿笑，狂的那是没边了。虽然黑胡子在白胡子身边蛰伏二三十年，不过黑胡子抢夺暗暗果实下船后不久就开始创业。黑团从建立到大事件后两年内正式挂名成为四皇团，也就用了两年的时间，而实际上这个时间要更短，可以说是崛起最快的一个四皇团。黑团第一次被提到是在慈古岛多尔顿口中，当时黑胡子已经有了队友，还是几个剪影，打了一把福利局，把瓜皮国王瓦布尔给撵得当海贼去了。黑胡子一贯秉承着不鸣则已，一鸣惊人，还得顺带捡点漏的作风，行事很谨慎。他们动不动就灭人家的国，一定是具有很强的目的性。之后就是悄悄混迹于伟大航路上，前期创业先定一个小目标，赚他一个亿，就是抓一个一亿赏金以上的海贼，交给海军成为七五海。直到蒙古镇，黑胡子和路飞相遇，黑团的阵容才清晰起来。除了黑胡子，还有猛男巴吉斯、射手范奥卡、船医毒 Q 和搅屎棍拉菲特。当时看起来也就是几个招摇过市的街溜子，而路飞呢，刚刚打败老沙，赏金升到一个亿，两人还因为那家的樱桃派好不好吃而发生口角，差点干架。那时候，因为路飞赏金刚刚刷新没多久，在路飞离开后，黑胡子才知道路飞就是自己成为七五海的兑换券，结果还是没追上。本来黑胡子的目标只是一个亿的路飞，但恰好之后遇到了前来抓捕自己的艾斯，最终将艾斯抓住，黑胡子也如愿成了七五海。从此，黑团开始坐火箭般的扩张，顶上战争前以七五海的身份来到推进城，虽然差点被麦哲伦给团灭了，但是不慌，靠着刘爹的解药绝处逢生。在推进城被搅得一锅粥的时候，黑胡子在六层开了一次招聘大会。推进城半日游，收了西流、恶正王、戴鹏、巨大战舰和酒鬼这帮特别能打的人，毕竟都是六层囚犯出身。再加上踩着点哼着歌来顶上战争一收割，那这波绝了。红发肯定是不虚他们，不过谁都不敢开第一枪，谁开第一枪，那场面肯定是更加不受控制了。黑胡子很懂韬光养晦的精髓，直接就撤了。在两年期间也是看到赤犬撒腿就跑。不是不能打，是只为了一个波妮会招来更多海军，没必要打。不过黑胡子的老本行抢人家果实这档子事儿绝对不收手。黑团还把阿布萨罗姆给宰了，获取了隐身果实，因此西流也成了会隐身的剑士，还把莫莉亚给控制住了。青志也在辞职后和黑胡子合作，具体原因不明。尽管黑团从牌面上看确实不弱，但是整个海贼团有着很强烈的不稳定性，这也是黑团的属性。毕竟有什么样的船长，就有什么样的海贼团。一黑黑一窝，沙雕杀一群，亘古不变的道理。专心当海贼的巴基海贼团，海贼王罗杰被处刑的那一天，很多行业大佬都在场。红发巴基作为罗杰的船员，在下面痛哭流涕。罗杰的时代落下帷幕，曾经的伙伴要么卸甲归田，要么重新出发。当时红发念在和巴基是从小吵到大、玩到大的好兄弟，邀请巴基成为自己的第一个伙伴，所以巴基差点就成了四皇红发的第一个伙伴，但巴基果断拒绝了。航海冒险真是太过无趣，一夜暴富才是毕生追求。巴基觉得，就是因为红发自己才误吞了四分五裂果实，还丢了藏宝图。对此耿耿于怀的巴基，自立门户去创业。多年之后，红发成了大海上的四皇之一，巴基也有了自己的海贼马戏团。最开始登场的手下有独轮车剑士卡巴吉、驯兽师摩奇，还有一头狮子利基。
。说是海贼团，这分明就是马戏团。当然，在最初的手稿里，八七的手下还有索隆。幸好这个设计最终没有敲定，索大险些就成了一个龙套角色。真正的海贼当然就是为了搞钱。八七团在船长八七的带领下，也一直在搞钱的路上折腾。亚尔丽塔和八七合作后，准备先在罗格镇杀个路飞助助兴。结果一到闪电下来，八七糊了。一团烟雾过来，八七团被团灭了。打架这种事情真的不适合八七团，还是专心搞钱吧。进入伟大航路，准备大展拳脚，有副对联上联是“前有八七，没有藏宝图，挖到海军基地”。下联是“后有巴托，不带航海士，纵横伟大航路”。横批：一个靠运气，一个靠奶奶，都是人才。而八七这波送人头的操作，也让他免费住进了推进城的大单间然后他那几个有情有义的部下被亚尔丽塔带了节奏，直接就抛弃了自己的船长。灰溜溜的跑路了，但巴基何许人也？前海贼王船员，最强霸王四运气，敢将红发的面子踩在脚下摩擦的人，巴基也从不缺追随者。这一支巴基监狱海贼团跟随巴基大闹推进城，勇闯正义之门。空降马林凡多，把本意要镇压海贼的残酷战争，硬是直播成了 One Piece 的宣传片。声名大噪的巴基也被冠以大神之名，就连世界政府战后也向巴基抛出橄榄枝。巴基不仅带着三哥以及推进城的小弟们和老干部成功会合，还挂名成了七五海。再加上之前从路飞那里得到的约翰宝藏藏宝图，一个东拼西凑、总悬赏只有几千万的海贼团，奇迹般的在新世界有了一席之地，而且混得还不错。巴基也摇身一变成了大公司董事长。但是随着德雷斯罗萨事件和七五海的废除，巴基公司最大的招牌巨兵海贼团，先是在海尔丁的带领下加入了草帽大船团，等于是被路飞挖了墙角。如今，世界政府也派中将前来抓捕巴基海贼团。巴基在一阵嘴炮之后，果断选择溜了溜了。但巴基团的故事还远远没有结束。毕竟，在巴基大神身上有个传说，他的觉醒能力是可以撕碎红土大陆，完成四海归一的存在。五界超新星的成名史。五年前，十七岁的波特卡斯蒂艾斯出海，创立黑桃海贼团。凭借出众的实力，只用了不到一年的时间，就在大海上声名鹊起，带着手下去山里找红发，感谢其当年对路飞的救命之恩。突然被问候的红发，并不知道艾斯是路飞的哥哥，还以为是来查架的，险些动手。作为目前已知的初代超新星，艾斯那时候已经受到了海军的关注，世界政府还想把艾斯召为七五海，但是艾斯果断拒绝了。第二届超新星。三年前，也就是顶上战争的前一年，这画风只有巴托女帝眼里的路飞才能与之媲美的卡文迪许名噪一时，以悬赏两亿八的华丽超新星之名登场。说是海贼，这明明就是来海上当大明星的。帅哥卡文迪许当超新星，属实是个意外，因为自己身体里的第二人格根本无法控制，梦游期间乱杀人，被迫成了海贼。这就是货真价实的帅的要人命。两年前，第三届超新星，也就是路飞、索隆、基德、罗等十一个赏金过亿的海贼，不约而同的组团到了海军基地隔壁，共计十一人。尤其是路飞，加上之后参加顶上战争，一路火花带闪电，在世界政府三大要地打卡打了一个遍。因此，路飞把第二届超新星卡文迪许的热搜给压下去了。后来在德岛，自恋的卡文迪许因为这个原因，气得还要把路飞大卸八块。顶上战争的一年后，第四届超新星贝拉米和巴托洛米奥。贝拉米在摩古镇和路飞相遇时，赏金也有个大几千万了，但是比路飞索隆晚了一年成为超新星。那路飞走了之后，他不搞点事情提提赏金，奋力追赶，这中间一年干啥去了？没准儿是为了想办法怎么把空岛上那根黄金柱子弄下来，给明哥送去，硬是蹲空岛上想了一年。巴托呢，之前是150个镇子的黑帮老大，因为极其崇拜路飞，半路出家当海贼，用了一年的时间就成了超新星，没有航海士。靠着打电话咨询乡下奶奶，征服了半个伟大航路，成功到了新世界。啥也别说了，我信巴托奶奶就是罗杰海贼团的航海士。顶上战争两年后，也就是最新的一届第五届超新星卡里布和克里布这兄弟俩，在香波地还把假草帽一伙给活埋了。不料出了香波地，就遇到了真草帽一伙，卡里布还被拉船工某某给卖了队友，一顿花里胡哨的，弗兰奇就把他钉在了木桶里。每次出场必挨揍的卡里布，也被标上了最弱自然系的称号。卡里布、克里布这兄弟俩能成为超新星，倒也不是有多强，纯属是因为残杀海军过多，把海军给惹毛了。不过卡里布这帮人后来舍身救了一个老奶奶，也算是良心未泯吧。能把凯多大妈气疯的极恶世代，两年前十一个赏金过亿的海贼，吃着火锅唱着歌来到了香波地。虽然就在海军基地隔壁，但他们完全不收敛自己的脾气，在这里玩起了自由搏击。很快，现实让他们体验到了什么叫残酷。别说大将了，那个时候一帮人打几个机器熊都费劲。但是因为这帮人短时间赏金过亿，潜在威胁巨大。
，十一个超新星，外再加上一个特殊的黑胡子，一起称之为极恶时代。现在看来，路飞能带着一帮超新星打凯多大妈，甚至之后打海军，当年黄老爷子确实是为蒙奇家族的大业贡献了举足轻重的一份力。两年时间，黑胡子当上了四皇，超新星这边不光路飞索隆，其他超新星也在不断成长和搞事情。记得惹了大妈红发凯多三个四皇，罗成了七五海。怪僧把大妈的四将星打成了三将星，贝基加入大妈后，顺走了个老婆，还反打大妈，大妈疯了哦！我就这么招你们这几个超新星稀罕呗，在我的地盘上打砸抢烧，不挑别人了是吧？大妈虽然讨厌这群人，但凯多挺喜欢的。堂堂超新星收藏家，岂是浪得虚名？以各种形式给这帮人戒网瘾。十一个超新星，凯多就降住了一半以上，服软的就收入麾下，头铁的就去搬砖。但是让凯多万万没想到的是。先是德雷克被识破身份，抱了路飞的大腿。根据疑似情报，如今阿普和霍金斯也被德雷克策反了，共同对抗四皇联盟。而现在，路飞、索隆、罗、基德、基拉开黑五人组，更是在屋顶上兑现凯多大妈的百亿联盟。极恶世代八人联手，凯多这回事滴酒不沾也上头。当年联手打机器熊都得费半条命的超新星们，现在都敢联手锤四皇了。虽然这五个人是前所未有的头铁。但不得不说，极恶时代正在改变世界格局。而就目前的战局来看，路飞学会了刘英，一拳怼凯多脸上，把凯多锤懵逼了。因为这一次，草帽小子居然能伤到自己。然后熟悉的一幕又来了，凯多一记雷鸣八卦，又给路飞拍地上了。一旁的大妈准备补刀，想着一人一招解决战斗。此时，索隆出现，一刀劈开了普罗米修斯。接下来，有了研磨的索隆和拿回自己武器的基拉，一起给凯多刮了一波痧。不过，研磨的上限索隆还没用出来，不急，慢慢来。在罗的辅助下，几个人也有了更好的机动性。再加上钢铁侠基德，看起来其实也不是没得打。但是凯多大妈已经上头了，能撑多久还是个问题。在这里，路飞能开出传说中的五档也不是没可能。总之，放手一搏的一战，赢了皆大欢喜，输了连回去搬砖的资格都不会再有了。